tayo po na ang lahat. Ating natutunghaya ng mga sagisag mula sa sanatahang lakas, pambansang pulisya at sa tanod baybayi ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuot ang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joannis Leonardi B. Dimaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng sanatahang lakas sa pangunan ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubo ang batalyon ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 7th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubo ng kapulisan na tanod baybayin na pinamumunuhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nagpagpatupad ng batas ay papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanod baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection at Maritime Security. Tumayan natin ang mga sasakyan at gamit pantigma ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas. Gayun din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pansuport ng unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units. Kabilang na rin po ang Chemical, Biological, and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang uh, Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang uh, labing isang Metro Rigid Hall Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL Operation. Ang tinaguriang Combat Arm of Decision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commando V-150 na pangunahing nakadisenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang SIPA Armor Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang V-300 Armor Personal Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Nakukumaya naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng sanatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot and scoot weapon agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on laying method at automatic loader. Nasa ating harapan ang 105mm Howitzers, sumusuporta ang mga ito sa mga pwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Nakikita ang 8-ton Ural tracks at 1-in-1-4-ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayun din sa panahon ng kagipitan partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-informasyon na may kakayahan upang maisahatuparan ang ugnayan sa pamagitang radio communication sa iba't ibang frequency bands. At mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas
sa tanod baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguri ang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglabad sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang Forensic Group Scene of the Crime Operatives, ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives, at ang Pinagsanit na Explosive Ordnance at K-9 Mobile Vehicle Van. Natutunghayan natin ang SWAT Van, ang Special Action Force, na lula ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat.